welcome to your American IELTS training center. Take your prepare for IELTS book. Is the skills and strategies for reading and writing. Take a page number 72 to 73. It is 72 to 73. Page number. Now coming here. Activity 28. The topic is no, no the time you start reading. What is that? The topic is nesting habits. What do you mean by nesting? Nest ing. Here it comes as a verb, nest ing. Nesting means taking rest, isn't it? Nest uh, to lay and uh, you know hatch. Uh, nesting habits of the birds. This is a topic here. Singapore's Singapore's Zurang Bird Park is home to extraordinary creatures, including the great hornbill. So the park's name is Singapore's Zurang Bird. Park. Park, Jurong Bird Park. There you have a lot of creatures and one bird, hornbill, we are taking. A large bird, big bird with an ornamental growth called a cask on the top of its head. Cask on the top of its head. Huge bird. Name of the bird is hornbill. So, perhaps uh, the most remarkable thing about this bird is the way it goes about nesting and raising its young so the most important thing about this bird hornbill's bird is bringing up its what babies right uh, how it nests and how it brings up the young ones so when two birds mate when two the male and female they mate the pair find a hollow tree. Hollow tree means what? A gap in the hole. A hollow path in the tree. There they meet. And after the eggs are laid, after the female bird lays the egg, the female is sealed. The female is kept inside with a cement-like substance made of saliva. Saliva of the bird. You know, cement-like. It is pasted. And mud. So the female should be there. After they laying the eggs, she may stay inside for the entire incubation. Incubation means what? The egg should get warm. Necessary heat should be provided till the hen, till the egg is hatched, till it uh, the young one comes out. Incubation and fledgling. Fledgling means what? Taking care of the young birds, giving the food. Fledgling, taking care of the young birds period of how many days it is 100 days so the bird hornbill the female bird is kept inside and is pasted by some saliva type material and it lays eggs uh, and it has to incubate an uh, entire period and after that fledgling period 100 days it, the bird sits there so while she is uh, incarcerated incarcerated means what put in the prison like you know taking care of the children uh, young ones, it is not able to come out. So, while it is incarcerated, she depends, the bird depends entirely upon the male bird. So, entirely, it depends upon the male bird. Male bird should bring the food for the female bird, which delivers food through a small slit. Slit means what? The bird, there will be a small part of a gap. Through that, it gives uh, the food, a small slit, left in the seal. It is in the seal. The hornbills are noted for their affection as a pair. So the hornbill birds are famous for the affection it has to each other. Which may be fortunate for the female sitting helplessly in a nest. So she will be sitting in the nest alone at first. Then accompanied by her hungry brood. Able to understand this first paragraph. Hornbill, the bird. The park is Singapore's Zurang Bird Park. And it takes so after immediately mating, that is in the hollow part of the tree, uh, it lays eggs, incubation period and fledgling period, 100 days, the food is uh, uh, passed from the bird, male bird, the female bird depends upon the fur bird, male bird for the food through the slit and it is incarcerated during those times when it is in the incubation time. The female bird 100% depends upon the male bird for food so how this hornbill bird is famous for you know the love between the male and the female bird the affection next coming here the bird bird park which is the bird park sir the jurang bird park 
the Jurang Bird Park has developed an artificial nesting tree and the great hornbills have been bred in captivity. So these type of birds, hornbill birds are kept in the park with artificially trees laid there and it uh, you know it breeds. Now coming here another next one good family bird is the male king penguin. Penguin have you heard about penguin? It is mostly in the Antarctica area, cold climate. It's a bird which incubates, which gives birth or which takes care of the child or the baby or the egg. The fertilized egg, you know, the developed egg by resting it on its feet. So it keeps on its feet, which the penguin birds, the eggs, they will keep it in their feet, thus protecting it from the Antarctic ice. So it takes care of the Antarctic ice. So the egg is taken care of with laying in the, keeping it in the males, uh, in, the, in the legs of the birds, spring queen. There is a fold of skin to help protect the egg. So to protect the egg, there is a fold of skin where the egg is placed there. Uh, so the egg is uh, saved from the cold climate. So the female king Pen queen also takes a turn. So male and female both takes care of the cha of the egg, and the egg is passed swiftly between them to preserve its warmth. So from male to female, female to male, it is the egg is passed to maintain the warmth. So the Humboldt penguin, however, makes a nest uh, which resembles a cave. So there is one other Humboldt uh, penguin which. Uh, rests eggs in a cave, uh, a cave type. The pair jealously guard the nest together. So the pair, the male and the female pair of the pen queen, they take care of the egg uh, very seriously. And coming here to the next paragraph, what is the next paragraph says? So first uh, paragraph, hornbill bird in Singapore, Jurong pa bird park. And second is about the pen queen. And next coming here, not surprisingly, the Antarctic birds in the Jurong Bird Park live in an air-conditioned enclosure. So these type of uh, Antarctic birds, penguins, uh, uh, um, it is kept in the Jurong Bird Park in an air-conditioned enclosure set up. So they are entirely adapted to life in the bitter cold of Antarctica. So the bitter cold climate of Antarctica, it is uh, provided to the birds so that they can uh, feel healthy in the Singapore park and would uh, find it hard to survive in the tropical warmth of Singapore. So without this air conditioning, it, is, it won't be able to live in Singapore. Singapore is tropical, it's Antarctica, the climate is different. So artificial air condition is provided to make these pink queens live. Okay, next up. The pink queen is a flightless bird. What do you mean by flightless bird? The pink queen is a flightless bird means it cannot fly. So is the yemu. Have you heard about yemu? Yemu hence big huge ones. Uh, it also has birds but it cannot fly. Uh, sorry, it has, uh, you know, um, even though it's a bird, it cannot fly. The female emu lays a clutch of approximately nine eggs. So the female emu lays how many eggs? Nine eggs it lays, uh, which weigh about how many weight? What is the weight? 750 grams each. So each egg, egg is 750 grams, emu hens. And the male sits, male sits on the egg for eight weeks. So who is giving the warmth for the eggs? It is the male bird, not female bird. How many days? Eight weeks. Uh, during this time, he may lose between five and ten kilograms in weight. So this is uh, emu, the male bird. It loses how many kilograms? Nearly five to ten kilograms of weight. Emu bird loses its weight. And coming here, one may generalize, you can generally say that most birds follow the pattern of the female staying by the nest while the male goes out to food for each. So generally it is said that, you know, females takes care of the egg and the males go for the getting food for each. But these birds at Jurong Bird Park show that there are interesting variation to the pattern. So according to this, you can find males also taking care of the eggs 
and fledgling. Females and males both. Generally we think it's females who take care of the eggs. No, it is also the males take care. Take care. That's what we have seen from the Singapore Park. So know the time you finish reading. Now questions. Complete the sentence using no more than three words or numbers. No more than three words. So the female great hornbill is inside a nest for all of the incubation and fledgling period of how many days? How many days? See Singapore's Jurong Park hornbill bird. How many days is there in the in the nest uh, giving warmth to the egg and fledgling period both together how many days how many days 100 days you see fledgling and incubation period 100 days so 100 days is the correct answer so 100 days so for one 100 days the male great hornbill brings food to his family and passes it through See, the hornbill bird, male bird, brings its food and passes it to the female bird through what delivers the sea. Uh, while she is in care, she depends entirely upon the male bird, which delivers food through a small slit left in the seal. Small slit. Small slit is the correct answer. A small slit. A small slit. I place small slit. So, so, second answer, the king pen queens rest the egg on their feet where it additionally protected by a the king pen queens rest the egg on their feet where it is uh, it additionally protected by a what is that correct answer? Hmm? Where is the pen, pen queen? There is a fold of skin to help protect the egg. So, fold of skin is the correct answer. Fold of skin. A fold of skin is there. So, fold of skin. Fold of skin. What is the fourth answer? The male emu sit on the egg for? Eight weeks. Eight weeks. So, two months. Two months. Able to understand this essay, the birds and the nesting pattern. Hope you are able to get it. Are you clear about it? Yes, uh, I request to continuously in flow of words to tell. Yes, uh, two young ladies, please come forward. Come. Nanbergali. Ippolo the prepare for IELTS skills and strategies books. Ayerathu kollangal reading and writing technology. Page number 72 to 73. Pakka melu thron dalu nde melu thi moon ruva rakham. Inge activity yerubathi ate. Know the time you start trading in the Pakkam Arambikum Boladhu Nairathe Kuru Pettu Kul Nesting Habits Nesting and all in there Kunchu Puripadhu Mutta Yittu Kunchu Purikum Varai And the Palakka Valakkangal So Paravahilin Kunchu Purikku Koodi And the Thanmai Patti Cholla Koodi And the Thalaippu Singapore's Jurong Bird Park Is home to extraordinary creatures Including the Great Hornbill Singapore Le Jurang Bird Park Paravakal Punka Idikaradu Wolaka Pukal Wind over Punga Inge Mihe Vithyasamane Parava Yenangal Idikaradu Adul Mukiamana Parava Yenam Horn Bill Mihe Mukiamana Yenam Parava Yenam A large bird Mihe Piri Paravi with an ornamental growth called a cask cask in Dalin and Talile or Konda Yerikarade on the top of its head. Perhaps the most remarkable thing about this bird. Is the way it goes about nesting and raising its young. Erode Mukhetuam in the horn, Billunode Paravinode Mukhetuam in the ventral. Are the Epri Mutte to Kunju Barikarade, Adudan, Adrode Tanitan May. When two birds mate, Yerand Paravical Serum Bolo, the Yenam Ser Kekahe, the pair find a hollow tree, Ure Marathilode, Ur Palaman, Erathi Tin the Duk Parkel, and after the eggs are laid on the Mutte Yerapata wooden. The female is sealed inside with a cement like substance on the pin hornbill paravayana de on the mutta yudan sende male moody vidigra dan paravay or a saliva and do sola kuri a yechil mulamaka pusa pata or tar pundre mega and mud. She may stay inside for the entire incubation on the mulumayaka kunjuburipa the varai on the kunjukale wooti wunne valati ala kumare. Incubation and fledgling, fledgling and all, Kolan the Ilke, 
உள்ள உணவு ஊற்றுதல் பறவை குஞ்சுகளுக்கு பீரியட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் டேஸ் அந்த நூறு நாட்களுக்கும் அந்த பெண் பறவை உள்ளேயே இருக்கும் வெளியே வராது வைல் ஷி இஸ் இன்கார்சுரேட்டட் என்றால் என்ன அந்த பெண் பறவை உள்ளே முட்டையிடும் பொழுது முட்டையிட்டு குஞ்சு பறிக்கிற வரை அது உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த சிறை நேர காலகட்டம் ஷி டிபெண்ட்ஸ் என்டைலி அப்போ அந்த மேல் பேர்ட் ஆண் பறவையை தான் நம்பி இருக்கிறது பெண் பறவை உணவுக்காக விச் டெலிவர்ஸ் ஃபுட் த்ரூ ஏ ஸ்மால் ஸ்லிட் என்றால் என்ன ஆண் பறவை தன்னுடைய கழுத்துக்கு பக்கத்திலே ஏதோ ஒரு சிறு ஓட்டை மாதிரி இருக்கும் உணவுகளை எல்லாம் அது கொண்டு வந்து அதன் மூலமாக அந்த பெண் பறவை அந்த உணவை எடுத்துக்கொள்ளும் இந்த சீல் த ஹார்ன் பில்ஸ் ஆர் நோட்டட் ஃபார் தேர் அஃபெக்ஷன் எஸ் எ பேர் ஹார்ன் பில் பறவைகள் அன்புக்கும் நேசத்துக்கும் பாசத்திற்கும் காதலிற்கும் எடுத்துக்காட்டான ஒரு பறவை விச் மே பி ஃபார்ச்சுனேட் ஃபார் த ஃபீமேல் சிட்டிங் ஹெல்ப்லெஸ்லி இன் அர் நெஸ்ட் அலோன் இட் ஃபர்ஸ்ட் தென் அக்காம்பனைட் பை அர் அங்கிரி ப்ரூட் அடுத்ததாக த பேர்ட் பார்க் ஹேஸ் டெவலப்ட் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் நெஸ்டிங் ட்ரீ அண்ட் த கிரேட் ஹார்ன் பில்ஸ் ஹேவ் பீன் பிரிட் இன் கேபிட்டி கேப்டிவிட்டி இந்த ஹார்ன் பில் பறவைகள் அங்கே சிங்கப்பூரில் செயற்கையான மரங்கள் நட்டப்பட்டு அங்கே இனப்பெருக்கம் உற்பத்தி ஆகிறது இந்த ஹார்ன் பில் பறவைகளினுடைய இனப்பெருக்கம் அனதர் குட் ஃபேமிலி பேர் இஸ் த மெயில் கிங் பின் குயின் அடுத்ததாக பின் குயின் என்ற பறவை பறக்காத பறவை ஆர்டிக் அண்டார்டிகாவிலே ஐஸ் பிரதேசங்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பறவை விச் இன்குபேட்ஸ் த ஃபெர்டிலைஸ் டேக் பை ரெஸ்டிங் இட் ஆன் இட்ஸ் ஃபீட்ஸ் அது தன்னுடைய முட்டையை சூடுபடுத்துவதற்காக தன்னுடைய கால்களை நடுவிலே வைத்துக் கொண்டிருக்கும் திஸ் ப்ரொடெக்டிங் இட் ஃப்ரம் த அண்டார்டிக் ஐஸ் அண்டார்டிகாவிலே இருக்கக்கூடிய அந்த பனி அந்த ஐஸை ஐஸிலிருந்து இந்த முட்டைகளை பாதுகாப்பதற்காக தன்னுடைய காலு கீழே வைத்திருக்கும் தேர் இஸ் எ ஃபோல்டு ஆஃப் ஸ்கின் டு ஹெல்ப் ப்ரொடெக்ட் த ஏக் அந்த முட்டையை பாதுகாப்பதற்காக இந்த பெண் குயின்களினுடைய வயிற்று பகுதியிலே சிறு துவாரம் இருக்கும் அதற்குள்ளே அந்த முட்டையை வைத்துவிடும் த ஃபீமேல் கிங் பெண் குயின் ஆல்சோ டேக்ஸ் அ டேர்ன் ஆண் மட்டும் அந்த முட்டையை பாதுகாப்பதில்லை பெண்ணும் சேர்ந்து முட்டையை பாதுகாக்கிறது அந்த எக் இஸ் பாஸ் ஸ்விஃப்ட்லி பிட்வீன் தேம் டு ப்ரிசர்வ் இட்ஸ் வார்ம்ஸ் அப்போ அந்த அந்த முட்டை ஆணிடமிருந்து பெண்ணுக்கும் பெண்ணிடமிருந்தும் ஆணுக்கும் அந்த சூடை விதவிதப்பாக அந்த முட்டைக்கு வைத்திருப்பதற்காக இந்த பெண் குயின்கள் தங்களுக்குள் அந்த முட்டையை பரிமாறிக்கொள்கிறது த ஹம்போல்ட் பெண் குயின் அவ மேக்ஸ் இன் நெஸ்ட் விச் ரிசம்பிள்ஸ் ஏ கேவி ஆனால் ஹம்போல்ட் என்ற பெண் குயின் என்ன வருகிறது குகை போன்ற வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய இடத்திலே தன்னுடைய முட்டையை வைத்து த போ பயர் ஜெல்லஸ்லி காட் த ரெஸ்ட் டுகெதர் அந்த ஜோடி அந்த முட்டையை பெருமையுடன் பாதுகாக்கிறது நெக்ஸ்ட் நாட் சர்ப்ரைசிங் இது ஆச்சரியப்படுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை அண்டார்டிக் பேர்ட்ஸ் என்றால் இந்த ஐஸ் பிரதேசங்கள் இருக்கக்கூடிய பறவைகள் இந்த ஜுராங் பேர்ட் பார்க் அந்த ஜுராங் அந்த பூங்காவிலே இன் அன் ஏர் கண்டிஷன் அந்த ஏசி வசதி செய்யப்பட்ட அந்த குளிர்ச்சி வசதி செய்யப்பட்ட ஒரு என்க்ளோஷர் இடம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது தே ஆர் என்டைர்லி அட்டாப்ட் டு லைஃப் இன் த பிட்டர் கோல்ட் ஆஃப் அண்டார்டிகா அந்த அண்டார்டிகாவினுடைய அந்த பனி படர்ந்த அந்த பிரசேத பிரதேசத்துக்கு தகுந்தபடி அந்த சூழ்நிலையை அந்த சிங்கப்பூர் பார்க்கிலே அதாவது ஜுராங் பேர்ட் பார்க்கிலே செய்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அண்ட் ஹூ டு ஃபைண்ட் இட் ஹார் டு சர்வைவ் இந்த டிராபிக்கல் வார்ம்த் ஆஃப் சிங்கப்பூர் டிராபிக்கல் என்றால் என்ன இந்த சிங்கப்பூர் நாட்டினுடைய அந்த சீதோஷ நிலைக்கு வாழ முடியாத காரணத்தினாலே ஏசி வயசதி செய்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த இடத்திலே இந்த பெண் குயின்கள் முட்டையிட்டு குஞ்சு பறிப்பதற்கான சௌகரியங்களை பண்ணி வைத்திருக்கிறார்கள் அடுத்து த பெண் குயின் இஸ் அ ஃப்ளைட்லெஸ் பேர்ட் இந்த பெண் குயின் என்ற பறவை ரெக்கைகள் இரா இல்லாத ரெக்கைகள் இருக்கிறது ஆனால் பறக்க முடியாத ஒரு பறவை இனமாக இருக்கிறது அண்ட் ஸோ இஸ் த எமு எமு கோழிகளை கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அதுவும் அதை போன்று த ஃபீமேல் எமு லேஸ் ஏ கிளச் ஆஃப் அப்ராக்சிமேட்லி நைன் எக்ஸ் அந்த பெண் ஈமு கோழி ஒம்பது முட்டைகளை கிளச் என்றால் தொடர்ச்சியாக இடும் விச் வே அபவுட் செவன் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் ஈச் ஒவ்வொன்றும் முக்கால் கிலோ எடையுடைய முட்டைகளாக இருக்கிறது அந்த மேல் சிட்ஸ் அந்த எக்ஸ் ஃபார் எயிட் வீக்ஸ் அந்த ஆண் இமு கோழி அந்த பெண் அந்த முட்டையின் மேல் எட்டு வாரங்கள் சினை காக்கும் அல்லது ஜூடு கொடுக்கும் டியூரிங் திஸ் டைம் இந்த நேரத்திலே ஹீமே லூஸ் பிட்வீன் ஃபைவ் அண்ட் டென் கிலோகிராம்ஸ் இந்த நேரத்திலே அஞ்சிலிருந்து பத்து கிலோகிராம் எடையுள்ள அந்த எடையை அந்த ஈமு பறவை இழந்து விடுகிறது ஒன் மே ஜென்ரலைஸ் ஒன்று பொதுவாக சொல்லலாம் தேட் மோஸ்ட் பேர்ட்ஸ் ஃபாலோ த பேட்டர்ன் ஆஃப் த ஃபீமேல் ஸ்டேயிங் பை த நெஸ்ட் அநேக பறவைகளை பார்த்தீர்கள் என்றால் பெண் பறவைகள் அந்த முட்டையை அடைகாக்கும் ஆனால்
ஆனால் இந்த ஜுராங் பார்க்கிலே பார்க்கிறீர்கள் பல வேறுபட்ட விஷயங்களும் ஆண் பறவை முட்டை அடைகாக்கிறது பெண் பறவையும் கூட அடைகாக்கிறது ரெண்டையும் பார்க்கலாம் இங்கே ஈமு பறவையினுடைய முட்டையை ஆண் பறவை ஆண் பறவை அது காசினை காய்க்கிறது அடுத்து நோ த டைம் யூ ஃபினிஷ் ரீடிங் கொஸ்டின் ஸ்கேல் வி கம்ப்ளீட் த சென்டென்ஸ் இந்த வாக்கியத்தை முடிவு செய் யூஸிங் நோ மோர் தென் த்ரீ வேர்ட்ஸ் ஆர் நம்பர்ஸ் மூன்று வார்த்தைகள் அல்லது மூன்று எண்களுக்கு குறைவில்லாமல் வார்த்தைகள் எழுதி இந்த வாக்கியத்தை முடிக்க வேண்டும் த ஃபீமேல் கிரேட் ஹார்ன்பில் அந்த புகழ் வாய்ந்த பெண் ஹார்ன்பில் பறவையானது இஸ் இன்சைட் அ நெஸ் ஃபார் ஆல் ஆஃப் த இன்குபேஷன் இன்குபேஷன் என்றால் என்ன அந்த சினை காத்து இருக்கக்கூடிய அந்த நேர காலகட்டம் முட்டை குஞ்சு பொறிக்கக்கூடிய அந்த நேர காலகட்டம் அண்ட் ஃப்ளெட்ஜிலிங் பீரியட் ஆஃப் ஃப்ளெட்ஜிலிங் என்றால் என்ன அந்த குஞ்சு இனம் அதற்கு முட்டையிலிருந்து வந்தக்கூடிய அந்த குஞ்சுக்கு உணவளித்து ஒரு பக்குவ நிலைக்கு கொண்டு வரக்கூடிய நாட்கள் எவ்வளவு என்று கேட்டிருக்கிறார்கள் நூறு நாட்கள் நூறு டேஸ் ஹண்ட்ரட் டேஸ் அடுத்து த மேல் கிரேட் ஹார்ன்பில் பிரிங்ஸ் ஃபுட் டு இஸ் ஃபேமிலி அண்ட் பாசஸ் இட் த்ரூ அந்த ஆண் ஹார்ன்பில் பறவை உணவை கொண்டு வந்து தன்னுடைய குடும்பத்தாருக்கு தன்னுடைய பெண் பறவைக்கும் ஹார்ன்பில் பறவைக்கும் தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கும் எப்படி உணவு ஊட்டும் என்றால் அதனுடைய ஸ்மால் ஸ்லிட் சிறு செதுக்கிய துவாரம் இருக்கிறது அதனுடைய கழுத்துக்கு நருகே அதிலிருந்து மற்ற பறவைகள் உணவை உட்கொள்ளும் கிங் பெங்குவின் ரெஸ்தே எக் ஆன் தே ஃபீட் வேர் இட் அடிஷ்னலி ப்ரொடெக்டட் பை ஏ அப்ப இந்த ஆன் பெண் குவீன் அந்த முட்டையை தன்னுடைய கால்களுக்கு நடுவிலே வைத்திருக்கும் அந்த முட்டைக்கு ஜூடு கொடுப்பதற்காக அந்த முட்டை எங்கே இருக்கும் என்று பார்க்கும் பொழுது அதனுடைய கால்களுக்கு நடுவிலே இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஒரு சிறு வெட்டு இருக்கும் அதற்குள் வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய வசதி இருக்கிறது அது ஃபோல்ட் ஆஃப் ஸ்கின் அந்த தோள்களின் மடிப்பு நடுவிலே வைத்திருக்கும் த மேல் எமு சிட் மேல் எமு பறவை ஆன் எமு பறவை ஆன் த எக்ஸ் ஃபார் அந்த முட்டைகள் மேல் எத்தனை நாட்கள் அடை காக்கும் அல்லது சினை காக்கும் என்று பார்க்கும் பொழுதே எட்டு வீக்ஸ் எயிட் வீக்ஸ் ரெண்டு மாதங்கள் ஸோ நண்பர்களே இது அருமையான தலைப்பு ஸோ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம் தேங்க்யூ வெரி